Всем привет, друзья! Закончил делать свою двухспальную кровать из остатков старой ДСП-шной кровати. Как и делал изголовье для этой кровати уже есть на моем канале, можете глянуть, если не видели. А сегодня я покажу именно, как делал саму кровать. Ножки, основа под матрас и оббивалку жзамом. Некоторое время после ремонта спали просто на матрасе, положенном на пол, но теперь пришло время сделать кровать. Основание под кровать у меня будет самое бюджетное. Это остатки старой кровати, порезанные по нужным размерам. Купил реечки, сосновые и бруски. Это для усиления. И рейки будут служить вместо основы под матрас. Также для изголовья взял фанеру десятку. Уже вырезал ее по, по форме изголовья, которую я хочу. Вот. Ну, само собой, саморезы. Все остальное. И самое... Дорогая покупка пришлось раскошелиться, это кожзам. Кожзам взял красивый, не поскупился такой, под крокодильчика белого. Вот так вот. Ну что ж, приступим. Немного подумав наперед, предугадал такую историю, когда кровать со временем начинает скрипеть. Поэтому хочу все бруски и речки между собой проложить. Это обычная подложка, которая используется под ламинат. Но она мягенькая, она не будет давать дереву скрипеть друг с другом. Поэтому все места стыков я буду обязательно прокладывать эту подложку. Во всех местах, где вкручиваю саморез, использую под саморез шайбочку. Для того, чтобы было больше площади, чтобы надежнее было. Потому что все-таки ДСП хрупковатый материал, хотя все равно весь вес у меня будет ложиться на деревянный каркас. Когда собираетесь заниматься подобным видом дела, всегда проверяйте, чтобы дерево было сухое. С мокрым деревом собирать кровать, либо что-либо еще нельзя. Дерево, когда сухое, оно звенит. Имейте в виду. После таких манипуляций не забудьте проверить диагонали, для того, чтобы кровать была ровная, имела правильные формы. Также еще один брусок креплю посередине под планки для крепости. Также для крепости посередине среднего бруска решил сделать еще одну ножку, потому что все-таки нагрузку, я думаю, может и поломаться. А теперь точно будет крепко. Еще раз убедившись в правильности диагоналей, а также проложив все подложки в местах стыков, можно собирать реечки, которые будут держать наш матрас. Все речки должны быть очень хорошо отшлифованы, чтобы никакая заноза не впилась в матрас, так как если матрас перевернуть, то потом на этой занозе лежать. Ну вот примерно так получилось. Я вымерил для того, чтобы осталось примерно 2 сантиметра, для того, чтобы лег матрас, чтобы он не ерзал э, по основанию. И теперь можно речки крепить саморезами. Все, основа под матрас готова. Если соберетесь такое делать, сразу расскажу вам, какие ошибки. Я допустил. Во-первых, желательно каждую речку и для самореза сделать сверлом небольшое отверстие, потому что в некоторых местах речки потрескались, когда саморез в них заходил. Так, ну вот, друзья, показываем, что у меня получилось. Это я уже собрал кровать, положил матрас, обтянул я кровать кожзамом. Для того, чтобы не делать слишком длинное видео, не буду показывать, как я это делал. Вы это можете увидеть в видео по изголовью для этой же кровати. Единственное, что бы хотел вам показать, это что делать, если во время кретной стяжки у вас закончился ваш отрезок кожзама, там, если не рассчитали какой-то размер, и вам нужно продолжить другим куском.
воду этот участок. Смотрите, все аккуратненько в складочку зашло. Ничего не бросается в глаза. Даже не видно, что здесь был стык. Что -то. Здесь у нас корзам закончился. Но здесь под матрасом, что здесь корзам пристрелил степлером. Можно было аккуратнее, конечно, но это и так. Потом уже дело. Здесь он тоже все закрыл. И сверху положил матрасик. Все. Кроватка готова. Вот такой вот результат, друзья, можно сделать своими руками из подручных материалов, точнее даже из остатков старой кровати. Все, большое спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. Подписывайтесь на канал. Всем удачи.